ti, ¿verdad, Rubencito? Hola, hola. Sí sabe, ¿verdad? No, no, no. Rubén Peñate. Ok, hello. Ah. La jefa, la jefa. <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por aquí, por, 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 por la plataforma me la va a mandar. ¡Qué bárbaro! Sí, ahí con Claudita <risa> se la vamos a mandar. <risa> ok, chicos. Uh, good evening. Eh, ¿No tienen ahora problemas? ¡No! ¿Ha uh, trabado el audio o algo? ¡No! ¿Eh? ¿No? Conmigo no, teacher. Ok. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Ok. Sí, antes estaba teniendo problemas con la conexión, pero creo que... Eh, ya está solucionado, ¿ok? Perfect. Ok, así que si me trabo en algún momento, por favor me dicen, ¿ok? Ok. okay. Uh, si no, no me voy a dar Don't worry. Ok, thank you. Ok, thank you. What, Rubén? Ok, uh, ¿cómo estamos, everybody? Excelente. en inglés, teacher. Hola. Cansado nomás en inglés, please. Cansada. Yes. Ah, so you said tired. Tired. Ahí se lo puse en el chat. You're tired. Ok. Ahora es 30. Yes. Ya van a pagar, ok. Ya, ya pagaron. Hasta lo gastamos ya. Sí. No hay que darla afuera. Ay, no. Okay. Ya pagamos. Ya pagamos. Nos pagaron, ya nos pagaron y nos tocó pagar. Ya nos pagaron y ya pagamos. Así es. Es un traslado nada más. Ok. Ya trasladamos. Lo bueno es que ya no debemos. Sí, sí. sí. Otro mes más. <risa> ok, excelente. Ok, everybody, welcome. Uh, una vez más, bienvenidos. Gracias por hacer el tiempo uh, de estar en esta clase. Ok. Um, eh, espero que al final podamos tener un poco de tiempo para poder hablar eh, de cualquier problema que hayan tenido en la plataforma. Ok. Solo quiero abordar el siguiente tema eh, rapidito. Vamos a hacer un par de prácticas y luego mañana hacemos una práctica más fuerte, ¿ok? Por el día de ahora, eh, me interesa que practiquemos solo de manera sencilla, ¿ok? Usando I and you. Eh, pero creo que también es necesario que practiquemos el third person, ¿ok? La tercera persona. Entonces, eh, el día de mañana nos vamos a enfocar en la tercera persona y ahora nos vamos a enfocar un poco solo en lo más fácil, ¿ok? No vamos a cambiar verbos ni nada por el estilo, solamente lo vamos a hacer eh, de manera normal, ¿ok? Um, all right. Por acá eh, en el chat, eh, Eric me está diciendo que eh, eh, tenía un problema con Zoom, que no había podido entrar a, a, a la plataforma, a, perdón, a, a, a esas reuniones. Así que si por, a, por casualidad alguien lo conoce, eh, no sé si le pudiera eh, brindar un poco de ayuda, ¿verdad? Para que nos, nos acompañe la última semana, ¿ok? Por si casualidad alguien lo conoce. <laughs> All right. So, thank you for being here. Gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar, ¿ok? Yesterday, uh, el día de ayer, hicimos prácticas sobre some and any, ¿ok? And... Uh, Um, estuvimos haciendo una práctica sobre lo que comemos y no comemos o tomamos y no tomamos, ya sea para breakfast, lunch, and dinner, ¿ok? So, um, recuerdo que estábamos haciendo unas preguntas, yes, no questions. Así que vamos a ver, aquí tenía un par de ejemplos. Do you eat any broccoli for breakfast? Y respondíamos de dos maneras. Yes, I eat some broccoli for breakfast. Ok. Porque broccoli, eh, bueno, broccoli es non-count. Entonces sería, I eat some broccoli for breakfast. Do you drink any milk for breakfast? Uh, no, I don't drink any milk for breakfast. Ok. 
Entonces, quiero que piense en una preguntita para mí. Todos me tienen que hacer una preguntita usando uh, Do you eat any or do you drink any? ¿Ok? Así que piense en una pregunta para mí. Do you eat any or do you drink any? Y luego usted pone eh, cualquier comida en esa parte. Recuerde que no podemos hacer preguntas con, por ejemplo, Do you eat some? ¿Ok? Eh, porque en realidad ese some se convierte en any cuando lo estamos usando como a manera de pregunta, ¿ok? Entonces, cada vez que tenemos una pregunta, eh, la re perdón, eh, tenemos que usar any. Ya para la respuesta podemos usar some, si es afirmativa, o any, si es negativa, ¿ok? Pero en mi caso, ahora yo voy a responder, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a ir en orden. Hi, María. ¿Ya tiene una pregunta para mí, María? Yes. Yes. Okay, tell me. Do you eat any hamburgers for dinner? Okay, do you eat any hamburgers for dinner? Uh, yes, I eat some hamburgers for dinner. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, let's see, Ruben. Hi, Ruben. Hello, teacher. Tell me. Ask me one question. Do you do you eat cookies? Okay. Any any cookies? Uh -huh. Okay, perfect. Do you eat any cookies? What time? Breakfast, lunch, um, or dinner? And lunch. Okay. So the complete question. For lunch. Ajá. La, la, ah, ah, la, la, ah. Ajá. Uh -huh. Que lo digo otra vez. Yes, completo. Okay. Mm -hmm. uh, do you eat any any cookies for breakfast? Okay. Do you eat any cookies for breakfast? Uh, no, I don't eat any cookies for breakfast. Okay. Thank you. Daisy. Hi, Daisy. Hi, teacher. Mm -hmm. Tell me one question, mm. please. Okay. My question is, do you eat any fish for dinner? Dinner, okay. Dinner. Mm -hmm. Mm -hmm. So do, dinner, you eat, uh, do you eat any fish for dinner? No, I don't eat any fish. I don't like fish, okay. I don't like fish, but thank you. Um, okay. okay. Uh -huh. <laughs> thank you. Okay, let's see. Sonia, hi, Sonia. Hi. Okay. Mi pregunta es, yes. do you eat uh -huh. any rice for dinner? Okay, do you eat any rice for dinner? No, I I don't eat any rice for dinner, okay? Thank you. <laughs> <laughs> yeah, rice is for lunch, not for dinner. <laughs> okay, Wendy, hi, Wendy. Hi. Tell me one question, please. Okay, do you eat any nut in, for breakfast? Do you eat any nuts for breakfast? Uh, no, I don't eat any nuts for breakfast, okay? Okay, thank, thank you. you. Uh, let's see, Mike, hi, Mike. Hi, teacher, do you eat any for breakfast. Yeah. One more time, please. Una vez más. Do you eat beans for breakfast? Ah, okay. Do you eat any beans for breakfast? Uh, yes, I eat some beans for breakfast. Okay. Thank you. Okay, teacher. Uh, do you drink any coffee for breakfast? Ah, no. I don't drink any coffee for breakfast. Okay. I don't like coffee. I don't like coffee. <laughs> okay. okay, excellent. Thank you. Thank you, Mike. Okay. Vamos a ver. Wilbur. Hi, Wilbur. Hi. Good night. Tell me. Good night. Good evening. Tell me. Uh, do you drink any beer on weekend? Ah. <laughs> okay. <laughs> Uh, no, I don't drink any beer for a weekend. Okay, I don't like beer. Sorry. <laughs> okay. okay. <laughs> Thank you. Thank you, Wilbur. Uh, Alexander. Hi, Alexander. Hi, teacher. Tell me. 
Do you drink any carrot juice for breakfast? Ah, okay. Do you drink any carrot juice? Uh, no, I don't drink any carrot juice for breakfast. Okay, good question. Okay, good question. Okay. Thank you. Thank you. And finally, Jimmy. Hi, Jimmy. Mm -hmm. Tell me, Jimmy. Do you, do you eat any potato chips for like dinner? Ah, do you eat any potato chips for dinner? Yes, I eat some potato chips for dinner. Okay, thank you. Okay, excellent. Okay, so eso es para que vean que es bien fácil hacer questions, okay, y hacer también oraciones usando some, any, okay, and etc. Okay, so el tema para hoy es adverbs of frequency. Okay. Estos son adverbios de frecuencia. Primero que todo, ¿por qué se llaman adverbs? ¿Por qué se llaman adverbios? Porque van antes del verbo, ¿ok? Así que eso es algo muy importante que usted tiene que recordar. Adverb, eso significa antes del verbo, ¿ok? Es un adverbio, pero eh, us, eh, casi, siempre lo tenemos antes del verbo. ¿Ok? Y para eso eh, tenemos eh, una cierta frequency o frecu frecuencia con la que hacemos las cosas. Esto aplica para routines, ¿ok? Para rutinas. Things that you do in your job, cosas que usted hace en su trabajo. Or even food, ¿ok? Incluso comida, ¿ok? Así que vamos a ver eh, unos ejemplos por aquí. No se me enfoque en esta parte porque... Esos son los ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos acá en la pequeña imagen que tengo aquí. So, always, ¿ok? Repitamos, always, ¿ok? Always, uh -huh. always. Ajá. ¿Qué significa always? Eh, always significa siempre. Siempre. Uh -huh. Siempre, ¿ok? Entonces, esto aplica para cualquier, como decía, routine, Uh, activities that you do in your job and food, ¿ok? Lo podemos usar para cualquiera de esas tres. Por ejemplo, you always eat at two o'clock, ¿ok? Eh, tú siempre comes a las dos eh, en punto, ¿ok? Entonces, eso es una rutina que pasa el 100% del tiempo. Es por eso que yo digo always, ¿ok? Always. Um, ok. Um, luego tenemos usually. Ok. Repeat. Usually. Ok. So, um, en ese caso, eh, usually lo usamos para un 95%. Puede ser que lo hagamos todos los días, pero quizás el domingo no hacemos eso. Entonces, ahí no sería always. Sería usually. Ok. Usually. For example, they usually eat fruit. Ellos usualmente comen fruta. Ok. Puede ser que todos los días, pero hay un día que, que pecan, ok, y no comen fruta. Ok. Entonces, es por eso que tenemos ese 95%. 100%, el 100%, always. 95% sería usually. Ok. The next one. Often. ¿Ok? Often. ¿Qué sería often? En ese caso, ah, por cierto, often eh, tratemos o tratemos de recordar que, por lo menos para la pronunciación, olvidémonos que la T está en medio, ¿ok? Si se fija, eh, se escribe often, ¿ok? Pero cuando lo, cuando lo decimos, cuando lo pronunciamos, nos olvidamos de la letra T, ¿ok? Entonces tratemos de decir often, ¿ok? Often. Uh -huh. Often. Ok. Often. Así que eh, ahí lo puede repetir usted en la comodidad de su casa. Ok. Often. Ok. Eso sería un 75% de las, de las veces. Ok. We often play basketball. Ok. 
We often play basketball. Luego eh, tenemos sometimes, ok. Sometimes, creo que hasta la mayoría lo he escuchado alguna vez, ok. Sometimes, este es un 50%, eso es un 50% del tiempo, ok. Eso sería como algunas veces, ok. I sometimes eat chocolate, ok. I sometimes eat chocolate, ok. Por veces quiero, por veces no, un día sí, un día no. Eso sería sometimes, ¿ok? I sometimes eat chocolate. The next one, readily. Readily, ¿ok? Readily. Eso, eso significa rara veces, ¿ok? Rara veces, readily, ¿ok? Readily. I readily play the guitar, ¿ok? Yo rara veces toco la guitarra, ¿ok? Allá tal vez los domingos, ¿ok? O los fines de semana, ¿ok? Readily, ¿ok? Readily, rara veces, ¿ok? Um, the next one, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Casi nunca, ¿ok? Casi nunca. Es un 5% apenas. ¿Ok? Casi nunca. Lo hace, pero quizás una vez al año, dos veces al año, una vez por semana y quizás uno un par de minutos. ¿Ok? Hardly ever. Casi nunca. ¿Ok? Ese casi le da un 5%. ¿Ok? Aunque usted diga nunca, pero ese casi nunca es como allá de vez en cuando, ¿verdad? ¿Ok? Hardly ever. They hardly ever use the car. They hardly ever use the car. Ellos casi nunca usan el carro, ¿ok? Es un 5%. And el 0%, es decir, algo que usted nunca hace, es never, ¿ok? Never. Ese sería el 0%, ¿ok? I never watch TV. Yo nunca veo televisión, ¿ok? I never watch TV. Así que, uh, vamos a ver. Vamos a repetir. Always. Usually. Always. Usually. Usually. Uh -huh. Usually. The next Usually. one. Uh -huh. uh, often. 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 Acordémonos. Often. Eh, uh -huh. Acordémonos, ahí hagamos como que no tenemos la letra T, ¿ok? Así que... ¿Qué significa often? Often, eh, quiero ver, usually, usualmente, sometimes, eh, a menudo, podría ser. A menudo. Uh -huh. O oh, casi siempre también podría ser, teacher. Casi siempre podría ser también. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Ok, usually, uh -huh. usualmente, often, casi siempre, ok. Um, sometimes, ok. Sometimes, algunas veces, ok. Sometimes, readily, ok. Readily, hardly ever, hardly ever. And never, ¿ok? Creo que las que más cuestan pronunciar son las últimas, bueno, las, las, la antepenúltima y la penúltima, ¿ok? Readily. 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 Uh -huh. And hardly ever. Hardly ever, ¿ok? Hardly ever. Uh -huh. ¿Ok? Perfecto. Ok. Um, ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Si se fija, eh, la mayoría están antes del verbo, ¿ok? You always eat at two o'clock. Tengo la palabra eat and, eh, and I have the adverb before the verb, ¿ok? Antes del verbo tengo eh, el adverb, ¿ok? Uh, you always eat at two o'clock. They usually, okay, we often, 
I sometimes, ok. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita. Vamos a practicar la colocación de los adverbs, ok. Ahora sí voy a descubrir las oraciones, ok. Aquí tengo algunas actividades. Por ejemplo, I eat cereal for breakfast, ok. I eat cereal for breakfast. Le voy a preguntar a alguien y usted nada más este, va a usar cualquiera de los adverbs para completar la oración, ¿ok? Por ejemplo, in my case, I eat cereal, cereal for breakfast. I never eat cereal for breakfast, ¿ok? Eso sería para mí, para mí, ¿ok? En mi caso. Entonces usted va a usar cualquiera de estos para completar las oraciones, ¿ok? Eso de acuerdo a, su, a usted y a sus gustos, ¿ok? De acuerdo a usted y a sus gustos. Vamos a ver. Wendy. Number one. Usually. The complete sentence. La oración completa. Uh -huh. Usually eat cereal for breakfast. Ok. I. Uh -huh. I usually. Uh -huh. No nos olvidemos del I. Ok. I usually. I usually uh -huh. eat cereal for breakfast. Ok. Excellent. Ok. Thank you. Vamos a ver, Wendy. Hello, Wendy. ¿Estamos por ahí? Tell me. Uh -huh. Número 3. No, dígame la número 1 para, para, para usted, para su caso. Uh -huh. I sometimes eat cereal for breakfast. Ok, excellent. I sometimes eat cereal for breakfast. Ok, thank you, Wendy. Okay, let's see. Wilbur, number two. I watch TV after work. Mm -hmm, Wilbur. Uh, I sometimes watch I, I sometimes watch TV after work. Okay, excellent. Thank you, Wilbur. I sometimes uh, watch TV after work. Vamos a ver. Mike. Hi, Mike. Number two, please. Uh, I often watch TV after work. Excellent. Thank you. Okay. Nice pronunciation. Often. Okay. Often. Excellent. Okay. Often. Thank you, Mike. Okay. Okay. Let's see. Number three. Number three. I drink milk for, drink for dinner. Okay. Let's see. Maria. Ah, okay. Mm -hmm. I, I sometimes drink milk for dinner. Dinner, okay, excellent, okay. Dinner. For dinner, excellent, thank you, Maria. Let's see, Jimmy, number three. Okay, yeah. I... Um, I never drink milk for dinner. Okay, excellent. Thank you, Jimmy. Okay, number four. I drink coffee for breakfast. Okay, I drink coffee for breakfast. Vamos a ver, Rubén. I, I usually drink coffee for breakfast. Okay, excellent. Okay, excellent. Thank you. I usually drink coffee for breakfast. Okay, nice. Daisy? Sorry, Daisy. Yeah. Mm -hmm. Hola, la mía. Yes. yes. Mm -hmm. uh, I sometimes drink, drink coffee mm -hmm. for breakfast. Breakfast, excellent. Breakfast. Okay. Uh -huh. breakfast. Excellent. Thank you. Vamos a ver, number five, I have breakfast before work. Yo eh, tomo mi desayuno antes del trabajo, ok? Let's see, Alexander. ¿Cómo, cómo fue la pregunta en inglés? No, no, no lo escuché bien. I have breakfast before work. Yo tomo el desayuno antes del trabajo. Uh -huh. I, uh, uh -huh, uh -huh. I always... 
for breakfast. Uh, antes del trabajo, no me acuerdo cómo. Aquí está, before work, ok. Before work. Uh -huh. Before work. Okay. Sería entonces, I always, uh -huh. eh, for breakfast, no. Ya um, no, acá solo tenemos que poner el, el adverb aquí en el espacio que tenemos. Y de ahí la oración sigue igual. I, ha, I usually have breakfast before work. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Solo tenemos que rellenar la oración prácticamente. Uh -huh. Okay. Uh -huh. okay. Sería I always have breakfast before work. Excellent. Yeah. Uh -huh. I always have breakfast before work. Okay. Nice. Thank you, Alex. Uh, number six. Let's see. Number six. Mike. I rarely have lunch at home. Okay. I rarely have lunch at home, ok? Eh, yo rara veces eh, almuerzo en la casa, ok? Excellent, thank you Mike. Okay. Thank you Mike. Let's see, Wilbur. Hi. Uh -huh. Tell me. Uh, I rarely have lunch at home. Ok, excellent, ok. I readily have lunch at home, ok. Number seven, I take a shower at night, ok. I take a shower at night. Let's see, Omar. Hi, Omar. Hi, teacher. Tell me. Mm -hmm. I hardly ever take a shower at night. Ok, excellent, ok. I hardly ever take a shower at night. Nice. Uh, thank you. Let's see, Nadia. Mm -hmm. La misma oración. Sí, la misma. Mm -hmm. I never take a shower at night. Okay, excellent. Okay, I never take a shower at night. Uh, thank you, Nadia. And number eight, Jimmy, number eight. I listen to music at work. I never listen to music at work. Okay, no, excellent, okay. I never listen to music at work. Uh, Nidia, uh, I listen to music at work. Let's see. Nidia? Or we don't have Nidia, I think we don't have. Okay, let's see. Yo, yo, Betenidia. Okay, tell me. <laughs> uh huh. Hi. Yeah, tell me. I hardly ever uh, I listen to music at work. Okay, excellent. Thank you, Mike. Uh, number nine. Um. I send emails at work. Yo envío correos electrónicos en el trabajo. Okay. I send emails at work. Let's see, Wendy. Uh, mm -hmm. I... Mm -hmm. <laughs> <laughs> I always send emails at work. One more time, una vez más. I always send emails at work. Excellent, okay. I always send emails at work. Thank you. Let's see, number 10. I go to church. I go to church. Let's see. Uh, Ruben. On time. I sometimes go to church. Okay, excellent, excellent, good. Thank you. Uh -huh. uh, let's see, Sonia, I go to church. Um, <laughs> I, I usually go to church. Okay, excellent, I usually go to church, okay. Thank you, Sonia. 
And the last one, I drink water, okay? I drink water. Let's see, Maria, number 11, I drink water. Mm -hmm. I always drink water. Okay, I always drink water. Drink okay. water. Okay, excellent. And the last one, Alexander, tell me. Mm -hmm. I can't pregunta, teacher. Alexander, you? <laughs> ah, okay, okay. <laughs> I always drink water. Okay, excellent. Okay, I always drink water. Thank you. So, um, así para que vean que eh, eso lo podemos aplicar tanto para las routines, las rutinas, uh, la comida, okay, o incluso actividades que hacemos en el trabajo, okay. Nada más tenemos que poner después de I o you, tenemos que poner el adverbio y después pasamos al, al verbo, ¿ok? Así que esto es um, lo que vamos a practicar ahora, ¿ok? Um, hay un caso especial que es con el adverb sometimes, ¿ok? Sometimes. Eso es un adverb especial porque lo podemos tener de tres maneras diferentes, ¿ok? In three different ways. Lo podemos tener de la manera normal, que sería I sometimes take a shower after work. ¿Ok? Esa es la manera eh, principal en la que los adverbs eh, son usados. También sometimes lo puedo usar al principio. ¿Ok? Sometimes I take a shower after work. ¿Ok? O incluso eh, sometimes lo puedo poner al final. I take a shower after work sometimes, ¿ok? Eh, eso es únicamente con eh, el adverb sometimes. No podemos hacer eso con readily, ni con always, ni con never, ¿ok? Eso es únicamente para sometimes, ¿ok? Para sometimes. So, vamos a ver, alguien que me quiere decir una oración usando sometimes, de en cualquiera de esas tres maneras, ¿ok? Puede ser la primera, la segunda o la tercera. ¿Algún valiente que me quiere decir una oración usando sometimes? Haciendo cualquier actividad o cualquier eh, cuestión de food. Uh -huh. Uh -huh. Sometimes. Voy a probar, teacher. Ok, dale, vamos a ver. I drink the coffee at work sometimes. Excellent, ok. I drink coffee at work sometimes. Ok, excellent. Another person, otra persona que quiere intentar de cualquiera de las tres maneras, usando sometimes, ok. I sometimes eat hamburgers after work. Okay, thank you. I sometimes eat hamburgers after work. Excellent. Uh -huh. Someone else? I take a shower after work always. Ah, okay. Como mencionamos, este, esta regla únicamente aplica para sometimes, okay? Okay. Ajá. En el caso de always, sí sería nada más con la primera. I always uh, take I a always. shower. Uh -huh. Oh, yes, yes. Uh -huh, uh -huh. Ya, yeah, esta es únicamente para sometimes. So, vamos a ver. Eh, trate de crear una con sometimes. Okay. Y me la dice. ¿Alguien más que quiera eh, participar usando sometimes? Piensa en alguna actividad. Yes. I dance in the party. Ok. <laughs> sometimes. Ok. Sometimes I dance in the party. Excellent. Ok. Sometimes. Excellent. Uh -huh. ¿Alguien más? I sometimes listen to music while running. Ok. I sometimes listen to music while running. Excellent. Ok. Excellent. And la última persona. ¿Alguien más que, crea, que quiera crear usando sometimes? En cualquier I sometimes uh -huh. send a smile at work. One more time, una vez más. 
I sometimes send emails at work. Okay, I sometimes send emails at work. Okay, perfect. So, como les mencionaba, esta es una regla que aplica únicamente para sometimes. Okay. Eh, luego los demás adverbs tienen que ir estrictamente entre el sujeto y el verbo. Okay. So, um, ahora, ¿cómo respondo a una pregunta? Okay. ¿O qué voy a usar para hacer una pregunta? Porque si se fijan, todas estas eh, son for sentences. Okay. Son para oraciones. Entonces, ¿cuál voy a usar para preguntas? Well, eso es lo que vamos a ver ahorita. For questions. Eh, esa es como una, una pequeña fórmula, ¿ok? Que se tiene que seguir para, eh, para hacer preguntas usando adverbs, ¿ok? Do you ever? Y luego usted dice una actividad, ¿ok? Y do you ever significa alguna vez, ¿ok? For example, do you ever eat cereal for breakfast? Do you ever eat cereal for breakfast? Ok. Eso quiere decir, ¿alguna vez usted come eh, cereal para el desayuno? Ok. Do you ever eat cereal for breakfast? Ok. Entonces, eh, si se fijan acá, la question inicia con do. Ok. Eso quiere decir que es una yes no question. Ok. Entonces, cuando nosotros usamos adverbs, eh, podemos responder de la manera más corta, ¿ok? Que es la que hemos estado practicando hasta ahora, que sería, yes, I do, ¿ok? Yes, I do. Do you ever eat cereal for breakfast? Yes, I do, ¿ok? Lo puede decir así, rapidito. Ahora, si usted quiere ser específico, ¿qué tan frecuente hace esa actividad? Puede meter este, un adverb, ¿ok? Y lo puede decir, yes, I usually do, ¿ok? Si quiere ser bien específico. Yes, I sometimes do, ¿ok? Entonces, eh, las adverbs también las podemos meter cuando damos oración, perdón, cuando respondemos de manera corta, ¿ok? Porque esta es una yes, no question. Entonces, hay varias maneras eh, de responder a esto. Incluso, puedo usar sometimes. Yes, I sometimes do. Y como acabamos de ver, sometimes es bien, es bien versátil y lo puedo mover para varios lados. Puedo decir sometimes I do. <ríe> ok. También puedo decir eso. Porque sometimes es, es, le gusta brincar de un lado a otro. Ok. Y está, y está correcto. También se puede decir de esa manera. Ok. Todas estas que les estoy mencionando son para decir yes, ¿ok? Por ejemplo, do you ever drink milk for dinner? Um, let's see. I readily do, ¿ok? I readily do, yes, I readily do, ¿ok? Está diciendo que sí, pero como que algunas veces, ¿ok? No es necesario que vuelva a decir toda la oración, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hago de manera negativa? Como la pregunta es con do, la respuesta tiene que ser con don't, porque es el negativo de do, ¿ok? Entonces, do you ever eat cereal for breakfast? No, I don't, ¿ok? Automáticamente, no, I don't. Entonces, de acuerdo a la lista que teníamos, ¿cuál era el último? ¿Cuál era el 0%? ¿Quién se acuerda? Never. 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 Excellent, ¿ok? Uh -huh. Never. Entonces, si queremos decir algo negativo, eh, también podemos decir no, I never do. ¿Ok? El cual eh, nos ahorra que no pongamos do de manera negativa, porque ya never es negativo. ¿Ok? Entonces, eh, como les mencionaba, tenemos varias maneras de responder yes y un par de maneras de decir no. ¿Ok? Ahí nada más tenemos que jugar con, con los adverbs, si los queremos usar, si no los queremos usar, ¿ok? Porque como son yes no questions y nuestro auxiliary is do, es muy fácil responder a ellas, ¿ok? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta? Se me dice, teacher, ¿cuál es la mejor manera de responderla? 
pues todas, <ríe> ¿ok? Aquí es uh -huh. este, cuestión de gusto, por así decirlo, ¿ok? Aunque si la pregunta es con do, do y es una yes no question, do digamos que entre comillas la más adecuada sería la respuesta corta. Pero si usted dice, do you ever eat cereal for breakfast? Yes, I do. Pero si quiere, más ser, si quiere ser más específico, puede usar un adverb. Okay? Usually, uh, hardly ever, rarely, ¿ok? Ahí depende de su, de su, de su pensar y, de, y de, de qué tan frecuente hace eso, ¿ok? Así que vamos a responder un par de, eh, vamos a responder un par de preguntas ahorita, ¿ok? Traje más eh, practice for questions, ¿ok? Y vamos a hacer eso ahorita. Vamos a ver. Number one. Do you ever eat lunch at work? ¿Ok? Do you ever eat lunch at work? So, empieza, en, empieza a pensar, ¿ok? Yes or no. Y si dice yes, ¿ok? ¿Qué puedo usar? Y si dice no, ¿ok? ¿Cuál voy a decir? ¿Ok? Empieza a pensar en eso ahorita. Y ya le voy a preguntar, ¿ok? Do you ever eat Vamos a ver, vamos a preguntar a, um, let's see, Omar, do you ever eat lunch at the work? Mm -hmm. Yes, I usually do. Okay, excellent. Okay. Yes, I usually do. Okay, perfect. Okay, thank you, Omar. Let's see, Wendy. Wendy, do you ever eat lunch at work? Yes, I sometimes do. Okay, excellent. Perfect. Okay. Yes, I sometimes do. Okay. That's perfect. Thank you. Uh, let's see, Ruben, do you ever eat lunch at work? No lo escucho, Rubén. Ok. Uh -huh. Yes, I do. Ok, yes, I do. Excellent. Ok. Very simple. Ok, very simple. Thank you. And Maria, do you ever uh, eat lunch at work? Yes, I sometimes sometime. do. Ok, do. No nos olvidemos del do al final. Ok. Yes. Sí. I yes, I sometimes do. Excellent. Okay. Thank you. Okay. I have another question for you guys. Tengo otra pregunta para ustedes. Do you ever drink soda for breakfast? Do you ever drink soda for breakfast? Okay. For breakfast. Okay. For breakfast. Let's see. Daisy. Do you no. ever? Uh -huh. Uh -huh. No, I don't. No, I don't. Okay, perfect. No, okay. I don't. Uh -huh. Excellent. Okay. okay, thank you. Let's see, Wilbur, do you ever drink soda for breakfast? Yes, I hardly ever do. Okay, nice. <laughs> okay. Uh, let's see, uh, the last one. Uh, Nadia, hi Nadia. Do you ever drink soda for breakfast? Me too. I hardly ever um, drink soda for breakfast. Okay. Si queremos ser más cortito sería yes, I hardly ever do. Okay. Yes, I hardly ever do. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Okay. The next question. Do you ever eat tacos for lunch? Do you ever eat tacos for lunch. Okay, let's see, Jimmy. Do you ever eat tacos for lunch? No, I never do. I never do. Okay, excellent. No, I never do, okay. Uh, Alexander, do you ever eat tacos for lunch? No, I don't. No, I don't. Okay, perfect, okay. The next one. Um, ahora tenemos que fijarnos bien en la pregunta, ¿ok? Porque ya no estoy usando ever, ¿ok? 
Las primeras tres eran con ever. Ahora cambié la pregunta. Do you drink any coffee for breakfast? Vamos a ver si se acuerdan cómo se responde ese tipo de preguntas. Do you drink any coffee for breakfast? Esto recién me lo acaban de decir ustedes. Ustedes me hicieron una pregunta. Ahora yo eh, estoy haciendo la pregunta, ¿ok? Let's see. Uh -huh. Vamos a ver. Mike, do you drink any coffee for breakfast? I don't drink any coffee for breakfast. Excellent. Okay, no. I don't drink any coffee for breakfast. Excellent. Okay, thank you, Mike. Uh, let's see the next one. Do you eat any bread for dinner? Do you eat any bread for dinner? Let's see. Um, Ruben. Do you eat any bread for dinner? No, I don't eat any bread for dinner. Okay, excellent. Okay. No, I don't. I don't uh, I don't eat any bread for dinner. Excellent. The next one. Do you eat any tortillas for lunch? Do you eat any tortillas for lunch? Let's see, Sonia. Do you eat any tortillas for lunch? No le escuchamos. Vamos a ver. Ahí está. Hoy sí, ya. Do you eat any tortillas for lunch? No, I never do eat any tortillas for lunch. Ah, ok. Ahí me, ya me está mezclando las dos cosas, ok. Eh, cuando tenemos ever... <coughs> Ahí sí me tiene que decir un adverb, ¿ok? Ay. Ajá, ajá. Aquí ya es otro tipo de pregunta. Do you eat any tortillas? No, I... Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es el negativo de tú? No, I not. ¿El negativo de tú? ¿Cuál es? Don't. Ajá, uh -huh, no, uh -huh. no, I don't. Ajá. Uh -huh. I eat. don't. Uh -huh. No, I don't. No, I not eat any tortillas for lunch. Excellent, okay. No, I don't eat any tortillas for lunch, okay? Let's see the next one. Aquí ya me cambié otro tipo de preguntas, así que fijémonos bien, okay? Si se fijan, estoy mezclando todo, no es imposible. Nada más tenemos que poner atención cuál es la estructura de la oración. Ok. Let's see. Wilbur, where do you have your breakfast in the morning? Where do you have your breakfast in the morning? I have my breakfast uh, in the morning in the office. In the office, ok, excellent, thank you, ok, so where me está preguntando un lugar, ok, entonces eh, pues ya me está dando la actividad, have my breakfast, ok, ya solo tengo que decir el lugar, porque estoy usando where, ok, thank you Wilbur, let's see Nadia, where do you have your breakfast in the morning? I have my breakfast in my house. Okay, in my house, oh, in your house, okay. In your house in the morning, okay, thank you, thank you, okay. Uh, let's see the next one. Ya me cambié otro tipo de pregunta. What time do you have dinner? What time do you have dinner? Let's see, Maria. Mm -hmm. uh, a mí me dijo. Yes. Uh, what time do you uh, have dinner? Mm -hmm. at, at 12 o'clock. Okay, la oración completa. Uh, I mm -hmm. eat, I eat 12 o'clock. I, I 
I have, I have uh -huh. 12 o'clock. I have okay. I, I have, I have your dinner. To, no, no. So yeah, your dinner my, or my dinner? Uh -huh. My dinner. My dinner. Uh -huh. my dinner. My, uh -huh. my, I, have, I have my dinner. I have my dinner 12 o'clock. At 12 o'clock. Okay. Okay. Excellent. Thank you. Let's see. The next one. What do you do after dinner? Okay. What do you do have, after dinner? Have, okay. Have, Acuérdense que do have, es para una activity. Okay. Entonces no me voy a responder con do. Tiene que decirme una actividad. Okay. What do you do after dinner? Después de la cena. What do you do after dinner? ¿Alguien me quisiera responder? What do you do after dinner? I study. Okay, I study. Studying. Uh -huh. I study after dinner. Okay. Uh -huh. Excellent. Another person, otra persona. What do you do after dinner? I watch, watch TV. TV. Okay, perfect. I watch TV. Uh -huh. <laughs> and Rubén too. Rubén también, sí, creo que sí. <laughs> ok, excelente. Creo que es la misma novela, ven al mismo tiempo. Creo que... <laughs> ok, so yeah, I watch uh -huh. TV after dinner. Uh -huh. okay. Excelente, thank you. Ok, perfect. Ok, so como se fijan, aquí he combinado todos los temas. Ok, las WH were, yes, no questions, any, some, ok. Y ahora que tenemos uno nuevo que sería do you ever, ok? Do you ever, ok? So, no sé si alguien tiene una pregunta hasta ahorita. No. En el caso de la última teacher, uh -huh. podemos analizar, por ejemplo, eh, eh, sería I sometimes watch TV. Ah, perfecto. Ahí está comiendo. Ajá. Perfect. Ahí está combinando todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok. I sometimes watch TV after dinner. Ok. Está incluyendo un adverb y me está, haciendo, y me está diciendo la actividad. Ok. That's even better. Eso es mucho mejor todavía. Ok. Uh -huh. Thank you. Ok. Thank Teacher. you. Dígame. Uh -huh. Y es posible decir I always, always do. O decir yes, I do. Um, sería como lo mismo. ¿Con esa pregunta? No, 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 solo para respuesta de yes, I do o yes, I always do. Sí, también puede decir yes, I always do. Uh -huh. Ajá, Así como sí, en este puede. caso que tenía yes, I usually do, yes, I sometimes do. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Sí, también puede decirlo. Okay. Ajá. El adverb siempre lo puede meter acá en medio, cuando es una respuesta uh -huh. corta. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Porque es casi igual que una oración, porque tenemos, si se fijan, acá tengo I, tengo sometimes, y luego eh, tengo el verbo, ¿ok? Aquí en la, en la respuesta corta tengo el subject, el adverb y el verbo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Escuché a alguien más hablando por ahí. ¿No? Repitiendo. Estamos. Ah, repitiendo. Ok, perfect. <risa> ok. So, um, esta es la práctica que tenía para ahora. Si se fijan, es muy fácil. Ok. Mañana la práctica que vamos a hacer va a ser un poco más compleja. Porque ahí vamos a, co a conjugar verbos. Ok. Así que si puede el día de ahora. Eh, de hecho, la práctica eh, para los adverbs of frequency en la plataforma es muy corta. Ok. Suele de ordenar las oraciones. Solo tiene como tres, creo yo. Así que es muy fácil. Pero le recomiendo que se enfoque también en estudiar un poco el simple present. ¿Ok? Que es eh, para conjugar de tercera persona. Ya cuando sea he, she, and it. ¿Ok? Acordémonos siempre de poner la S. Porque de eso se va a tratar la práctica de mañana. ¿Ok? Así que, pues nada. Esa sería la tarea para ustedes. De practicar un poco más el simple present. ¿Ok? Porque eso, créanme, lo van a seguir usando desde ahorita hasta que termine de aprender eh, inglés, ¿ok? Eso siempre se usa, eh, siempre se usa diariamente. 
Así que eso les va a servir bastante para no cometer muchos errores. ¿Ok? Así que, thank you so much, everybody. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la plataforma. Uh -huh. Teacher, Erika le, le habla. Hola, este, Erika, mucho gusto. Nice to meet you. Buenas noches. Hasta ahora he podido ingresar nuevamente. Tengo problemas, no sé qué es lo que pasa. 20 minutos. <risa> Trato de entender. Sin embargo, me he estado metiendo en la plataforma y quizás he tenido problemas en los, no sé si ya los vieron las profesiones, teacher. Sí, ya lo vimos, Erika. Uh -huh. Uh -huh. Sí, este, trate de, creo que eso son oraciones, ¿verdad? Sí, eh, ¿Eh? yo tengo con mi, con, parece que con Kutchev y tuve con, con Mechanics, creo que fue, no recuerdo. Uh -huh. No sé por qué en la situación está en los espacios, no, no, no sé qué es lo que pasa con ellos. Sí, este, lo que podría hacer es que cuando esté en uno en específico, eh, trate de mandarme la captura de lo que usted puso para ver qué, qué es el problema que ha tenido. Porque okay. como, como usted mencionaba, por veces si pone un espacio de más, ya ahí la plataforma lo toma sí, como ya incorrecto. Lo detecté, exa, exacto, uh -huh. ya lo detecté también y, y tal, vez, tal vez decía yo que porque estaba usando minúsculas. No, no tendría que ser problema. Incluso este, con el punto al final, este, por veces no tenemos que incluirlo porque el ejercicio ya lo incluye. Ajá. Puede ser eso tal vez. Ajá. Puede Pero ser como, eso porque son uh -huh. tres como que me salen, con, eh, porque ya lo intenté de todas maneras y no. Uh -huh. Si es la de security, eh, no es he, sino que she, ¿ok? Si por casualidad también tiene problemas con la de security. Okay. Porque es una no, mujer, no es un hombre. Sí, no, 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 Ajá. no, 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 no problema ni con el lawyer ni nada Ajá. de eso. Ajá. Eh, yo creo que son dos las que me dieron problemas y, y sí quise pensar que era el punto, pero bueno, quizá no es eso. Dicha, le agradezco mucho y, y okay. espero que conectarme más porque en realidad solo con la plataforma me está estado ah. Sí, pero ahí estamos para ayudarle, no se preocupe. Oiga. No, okay, no, perfecto. No, 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 no hay que traumarse con esto porque la idea es que te dejas aprender, ok, no, no, no trauma. Sí, sí, exacto, sí, yo creo que ese es el propósito. Así Perfecto, es. Teacher, uh -huh. Feliz noche, goodbye. Gracias, Gracias igual. Dígame. Yo, yo me he quedado en el 3.10, no he podido pasar de ahí, pero avancé en otro, ¿verdad? pero mañana sí voy a... Ah, ok, perfecto. <risa> porque no, no había tenido tiempo ni de, ni de preguntarles, pero mañana sí porque le he dejado atrás. Okay. Creo que es el, el uso del do y das. Así es, así es. Uh -huh. Ahí me he trabado. Uh -huh. Pero ya voy en el 4.6, pero quiero, quiero resolver eso. Mañana lo voy a hacer. Ok, perfecto. Okay. <risa> sí, acu ok, acuérdese que ahí estamos en, en WhatsApp. No tenga pena. Ahí a, no, no a cualquier hora. Okay. Ay, no. Sí, trato trato <risa> de darles una manita, darlos, dándoles pistas. No le voy a dar la respuesta, pero sí dándoles pistas de cómo tendría que ser. Ok. Ah, Así que, have a good night, everybody, and see you tomorrow, ¿ok? Gracias por haber estado en esta clase. Bye, bye. bye, bye. bye. Ok, bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.